हेलो एंड वेलकम एवरीवन तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट फोर लैंड एंड वाटर रिसोर्स जिसमें से हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में चार टॉपिक को डील किए थे कौन कौन से थे वो चार टॉपिक जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ तो सबसे पहले था हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर उसके बाद था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर फिर नेक्स्ट था हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सोर्सेज इन चार टॉपिक को मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से कवर करवा दिए थे आज हम बात करेंगे फ्लड्स एंड ड्राउट के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लड क्या होता है तो वॉट एक्चुअली इज फ्लड फ्लड इज ए कॉमन नेचुरल कैलामिटीज ठीक है और ये हमेशा देखने को मिलती है खासकर हमारे इंडिया में तो हमेशा ही मानसून के टाइम में बुक में कुछ फैक्ट मैंशन किए हुए हैं जैसे कि फ्लड हमेशा 20,000 लाइफ्स और 75 मिलियन पीपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसमें से बांग्लादेश जो है वो टू बाय थर्ड लॉस होता है लाइफ का बांग्लादेश में और इंडिया में वन फिफ्थ ग्लोबल डेथ होता है ऑन एन एवरेज ईयरली इंडिया में और कहा जा रहा है कि लाइफ का लॉस होता है साथ में प्रॉपर्टी और भी जितने भी चीज़ हैं ये सारे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं साउथ एशियन कंट्री को है ना एशिया का जो साउथ वाला पोर्शन में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो या तो पूरी तरह से ओशन से सराउंड है या फिर उसका मैक्सिमम पार्ट ओशन से सराउंड है और यहाँ पे मॉनसून का अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये सारे क्या करते हैं ये सारे फ्लड को सपोर्ट करते हैं और यहाँ हमेशा ही फ्लड आता है तो ये फ्लड होता क्या है फ्लड इज़ द डिस्चार्ज ऑफ वाटर दैट एक्सीड्स द कैनाल कैपेसिटी ऑफ द रिवर यानी कि वाटर जब एक्सेस अमाउंट में अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बहने लगे तो वो है फ्लड ठीक है जब मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि सॉयल इरोजन भी बहुत बड़ा रीज़न है फ्लड के लिए क्योंकि वो क्या करता है जितने भी सॉयल होते हैं रिवर बैंक पे वो सारे इरोड कर देते हैं तो फिर क्या होता है वो अच्छा एक बाउंड्री फॉर्म नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है रिवर का सिल्टेशन तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो लॉस हो जाता है और वो रिड्यूस हो जाता है और फिर क्या होता है फिर फ्लड आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर मेजर डिफरेंट फैक्टर दिए हुए हैं फ्लड काउस करने में सबसे पहला है हैवी रेन ऑफ कोर्स रेन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली है फ्लड आना है उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस तो आइस का मेल्ट होना भी फ्लड का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ये रिसेंट न्यूज़ में भी था कि उत्तराखंड में क्या हुआ ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा तबाही हुआ है तो वो एक एग्जाम्पल है ना और हम रिसेंट में देख भी लिए कि ऐसा रियल में होता है नेक्स्ट है एरिया नियर रिवर्स अगर कोई भी एरिया रिवर के किनारे होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लड आने हैं क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही सॉयल इरोड होता है तो वहाँ पे क्या होता है रिवर का सिल्टेशन और फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कम हो जाती है तो उससे रिवर में अगर एक्सेस वाटर होगा तो वो फ्लड का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ओके उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड बाय कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस पॉइंट के बेसिस पे हम फ्लड के चांसेस को कम कर सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस हम लोग डैम और रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिवर इम्बैकमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं है ना इम्बैकमेंट मतलब उसका किनारा अगर वहाँ से सॉइल इरोड ना हो यानी कि वहाँ वहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ का वहाँ का सॉइल ज़्यादा इरोड ना हो तो ये सारे चीज हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूविंग द कैरिंग कैपेसिटीज ऑफ रिवर्स कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स बाय पीरियोडिकल डिसल्टिंग एंड डीपनिंग ऑपरेशन फिर रिवर का जो कैरिंग कैपेसिटी है यानी कि रिवर जो फ्लो होता है तो वो अपने साथ बहुत चीज फ्लो करके ले जाता है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी को हमें क्या करना होगा इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अगर जितने भी चीज़ रिवर के साथ कैरी होके आएंगे ये क्या करेगा ये तो सवाल एरोड करेगा तो इस चीज़ को रेगुलर क्या करना है इम्प्रूव करना है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय पीरियोडिकल डिसल्टिंग एंड डीपनिंग ऑपरेशन हमें देखना है वहाँ पे कि वो सही तरीके से रिवर की कैपेसिटी में है या नहीं 
क्या वहाँ ज़्यादा गड्ढा हो गया है क्या रिवर में सिल्टेशन हो रही है तो ये सब प्रॉपर चेक करके ही हम इसे सही कर सकते हैं राइट right? उसके बाद है डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर्स फ्रॉम ए रिवर और ए चैनल इन टू अदर कैनल एंड चैनल्स तो इस लाइन का कहने का क्या मतलब हुआ कि जब फ्लड आता है तो वहाँ पे क्या होता है एक्सेस वाटर हो जाती है तो वो वाटर को हम क्या करें डाइवर्ट कर दें ऐसे एरिया में जहाँ पे सूखा पड़ा है है ना हमारे सरकार भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर रही है नॉर्थन इंडिया में एक्सेस फ्लड आता है और हमारे पेनसुलर इंडिया में यानी कि नीचे वाले पोर्शन में क्या होते हैं वहाँ पर उतने पानी है ही नहीं कि वो वहाँ के लाइफ सस्टेन कर सके वहाँ के एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके तो वही कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि अगर नॉर्थ साइड में बहुत वाटर है तो इसे एक कैनाल के थ्रू एक डैम बना के क्या करा जाए इंटरलिंक कर दिया जाए ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या हो ड्राउट हो यानी कि सूखा हो ठीक है फिर है इंट्रोड्यूसिंग फ्लड प्लेन मैनेजमेंट टेक्निक्स कुछ मैनेजमेंट यानी कि फ्लड को कैसे मैनेज किया जाए कुछ टेक्निक निकालना है फिर है प्रिपेयरिंग पॉन्ड्स रिजर्वायर्स टैंक्स एंड लीडिंग चैनल्स बाई रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड एवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन कुछ पॉइंट्स बना देने हैं रिजर्वायर्स बना देने हैं टैंक्स बना देने हैं तो ये एक तरह से क्या करेंगे ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और फ्लड की चांसेस को कम कर सकते हैं ओके नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राउट तो ड्राउट क्या है ड्राउट फ्लड का जस्ट अपोजिट इज ड्राउट फ्लड मतलब क्या होता है एक्सेस वाटर और ड्राउट मतलब पूरी तरह से सूखा पड़ना बेसिक दोनों में यही डिफरेंस है फिर भी देखते क्या लिखा हुआ है ड्राउट इज ए क्रीपिंग कैलामिटी बिकॉज इट डेवलप्स स्लोली एंड हैज़ प्रोलॉन्ग एग्जिस्टेंस ड्राउट्स आर नॉट कॉन्फाइंड टू एनी पार्ट टेक्टोनिक और टोपोग्राफिक सेटिंग एंड देर इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटेंस ओवर लार्ज एरियाज एंड रीजन्स The impact of drought affects the developing countries more severely than the developed countries. Crop losses, hunger, and malnutrition cause immense misery to the poor people. क्या कहा गया कि drought अभी मैंने बताया कि ये क्या है एक creeping calamity है है ना क्योंकि ये develop होता है बहुत ही slowly ठीक है और ये जो drought है ये किसी particular area में confined नहीं होता है ये कोई ये एक्सटेंड होता है लार्जर एरियाज में ये लार्जर रीजन में है ना ऐसा नहीं बोल सकते कि एक छोटा सा जगह है वहाँ पे सूखा पड़ा है तो वहाँ पे ड्रॉट है नहीं जैसे कि फ्लड एक बड़े एरिया में आता है तो उसे हम फ्लड कहते हैं उसी तरह से ये लार्ज एरिया या रीजन को अफेक्ट करता है तो ही हम उसे ड्रॉट कह सकते हैं इट इज़ नॉट कन्फाइंड एट एनी पर्टिकुलर एरिया ओके okay. फिर क्या कहा गया कि इसका जो इम्पैक्ट है ये डेवलपिंग कंट्री में मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड कंट्री अब ऐसा क्यों क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जितने भी है वो मैक्सिमम किस पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे है ना और एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक चीज क्या है वाटर और वो वाटर कहाँ से आएगा जब रेनफॉल होंगे या फिर कोई पर्टिकुलर वाटर सोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे बट ड्रॉट का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पे कोई वाटर का सोर्स प्रेजेंट नहीं होना वहाँ पे कोई बारिश नहीं होना बहुत दिन से बहुत सालों से वहाँ सूखा पड़ा है इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करता है वो डेवलपिंग कंट्री को करता है देखो लिखा है ना कि क्रॉप लॉस हो जाता है हंगर माल न्यूट्रिशन ये सारे अफेक्ट करते हैं किसको सबसे ज़्यादा पुअर पीपल को क्योंकि हमारे पुअर पीपल ही ज़्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना और जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा डेवलप है वो अपने आप को सस्टेन कर ही लेगी बट एक डेवलपिंग कंट्री पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ओके नेक्स्ट है कि ड्राउट प्रोड्यूस सीरीज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट That usually extend far beyond the area that is experiencing the actual water shortage. This may be classified as ये जो drought है इसका direct और indirect impact extend करता है far beyond the area. अभी मैंने बताया कि ये जो drought होता है ये बहुत ही large area में होता है है ना कोई particular region में नहीं होता और इसका actual experience क्या होता है Shortage of water. तो इसके तीन टाइप के इफेक्ट होते हैं पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट फिर है इन्वामेंटल इम्पैक्ट एंड देन सोशल क्या है इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है लॉस ऑफ क्रॉप क्योंकि अगर क्रॉप ही नहीं होगा तो हमारे फार्मर्स क्या अर्न करेंगे है ना तो उसके पास सोर्स ऑफ मनी ही ख़त्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक लॉस हुआ ऑब्वियसली 
नेक्स्ट है डेरी डेरी भी नहीं हो सकता बिकॉज एनिमल ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे ड्राउट में क्योंकि उसके पास खाने को फूड ही नहीं होगा पीने को पानी ही नहीं होगा तो वो क्या ही सस्टेन करेंगे तो हमारा डेरी भी खत्म फिर है लाइफ स्टॉक फिशरी प्रोड्यूस तो ये सारे भी नहीं रह पाएंगे बिकॉज ये सारे को नीडेड है वाटर तो हमारा इकोनॉमिक लॉस ऑब्वियसली होगा नेक्स्ट है इन्वामेंटल डैमेज कैसे क्योंकि ये डैमेज कर देते हैं हमारे प्लांट एंड एनिमल को बिकॉज प्लांट को सस्टेन करने के लिए वाटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारे पास वाटर का सोर्स ही नहीं है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे वहाँ पे एनिमल एग्जिस्ट करेंगे है ना फिर है इरोजन ऑफ सॉइल सॉइल इरोड होंगे क्योंकि सॉइल सॉइल में अगर प्लांट ही नहीं होगा तो उसे होल्ड कौन करेगा और सॉइल सिर्फ इरोड ही नहीं होंगे ये डिटेरियोरेट भी होंगे बिकॉज इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उसके पास प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा तो सॉइल को भी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो सॉइल का क्या हो रहा है यहाँ डिटेरियोरेशन ओके फिर है सोशल सोशल मीन्स ह्यूमन से रिलेटेड और ये सारे प्रॉब्लम जितने भी है इकोनॉमिक इन्वामेंटल ये एक तरह से क्या कर रहे हैं सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहला क्या होगा फूड शॉर्टेज बिकॉज क्रॉप ही नहीं होंगे तो फूड शॉर्टेज ऑब्वियसली है डैमेज टू हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाटर यूजर्स ऑफकोर्स ये होना है क्योंकि वाटर सबको इम्पॉर्टेंट है लाइफ सस्टेन करने के लिए अगर वाटर नहीं तो हम नहीं तो ऑफकोर्स पीपल लड़ेंगे और हेल्थ भी खराब होंगे ओके okay? तो यही था फ्लड और ड्राउट के बारे में ठीक है और इसके बाद इन सभी के अलावा एक केस स्टडी दिया गया है राजस्थान के ड्राउट के बारे में तो बस बताया जा रहा है उसमें थोड़े से मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि राजस्थान एक ऐसा एरिया है जो ड्राउट बहुत ज़्यादा फेस करता है वहाँ का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वहाँ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर बारिश ही बहुत कम होती है है ना और सबसे बड़ा जो सवियर ड्राउट आया था वो टू यानी कि ईयर 2000 में सबसे बड़ा ड्रॉट राजस्थान फेस किया था और 54 मिलियन पॉपुलेशन इसके ग्रिप में थे ठीक है राजस्थान तो बहुत बड़ा स्टेट है है ना और फुल्ली डेजर्ट एरिया ऑफ कोर्स ड्रॉट होंगे ही ठीक है टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के इसमें से 31 डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट फेस किया जा रहा था और ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें सवियर ड्राउट था यानी कि बहुत ही खतरनाक वाला ठीक है 73.64 परसेंट विलेज डायरेक्ट ड्राउट के क्लच में थे ओके okay? और ये अफेक्ट कर रहा था 33.4 मिलियन पीपल को और 39.97 मिलियन कैटल को यानी कि इसका अफेक्ट सिर्फ पीपल पे ही नहीं कैटल पे भी था और जितने भी वहाँ पे मेजर वाटर रिजर्वायर्स थे सिर्फ जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बुक में कि टोटल कितने थे टू सिक्स फोर सेवन इतने वाटर रिजर्वायर थे जिसमें से सिर्फ थ्री हंड्रेड वाटर थ्री हंड्रेड वाटर रिजर्वायर फिल थे बाकी सारा सूख गया था और नियरली सेवेंटी फाइव परसेंट क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ वाटर स्कॉर्सिटी ठीक है और ये बहुत ज़्यादा काउस किया वहाँ के लिवलीहुड को और बहुत ज़्यादा मास माइग्रेशन हुआ इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना क्योंकि वहाँ पे वाटर ही नहीं तो लाइफ क्या सस्टेन होंगे लोग एम्प्लॉयड कैसे होंगे तो ये एक बहुत बड़ा और आई uh, थिंक बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने वाला ड्रॉट था जो कि राजस्थान में आया था मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ एक बार इसे पी या बुक से पढ़ लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मैं आपसे किस केस स्टडी के बारे में बात की और आज के लेक्चर में मैंने आपको फ्लड एंड ड्राफ्ट के बारे में बताया इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो कि कहां से स्टार्ट होता है वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी क्योंकि बुक में बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू इसे अच्छे से क्लियर किया गया है तो उसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और कहीं भी कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ ताकि मैं उस गलती को सुधारूँ और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू सो मच फ्रेंड हैव अ गुड डे